ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബയോകെമിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എനിവേ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സിലബസ് ബേസ്ഡായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് എ ആയാലും ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയാലും ഡെഫിനിഷൻ ആയാലും ഓരോന്നിൻ്റെയും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഗ്ലൂക്കോ ന്യൂജൻസിസ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോ ന്യൂജൻസിസ് ചെഫ്സ് ഇൻ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം ലാക്കേറ്റ് അതേപോലെ കോറി സൈക്കിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ലിപ്പിഡ്സ് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് ആൻഡ് ആൽക്കലോസിസ് അതിനകത്ത് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് ഉണ്ട് ആൽക്കലോസിസ് ഉണ്ട് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് ഉണ്ട് മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ റെഗുലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോമേഷൻ ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് കീറ്റോ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് എസ് എ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോർമൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെഗുലേഷൻ നെയിം ദ എലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ നോർമൽ വാല്യൂസ് ഒ ജി ടി ടി അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബലിൻ മെയ്ഡ് ജി എന്ന് ആലോചിക്കുക ഓരോന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐ ജി എമ്മും ഐ ജി ജിയും പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയ്ഡ് ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ജി എം എ ഡി ഇ ജി ഇത്രയും ഇമ്യൂണോഗ്ലോബലിനാണ് ഉള്ളത് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോർമൽ കാൽസ്യം ലെവൽ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ടി സി എ സൈക്കിൾ ജോണ്ടിസ് ഇൻബോൺ എറേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിനീൽ അലാനിൻ ആൽക്കപ്നൂറിയ ബയോകെമിക്കൽ റീ ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡയബറ്റിക് മെൽറ്റസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആൽബവും മാത്രവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലിവർ എൻസെയിംസ് എൻസെയിംസ് എലവേറ്റഡ് ഇൻ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആനയോൺ ഗ്യാപ് കമ്പ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിൻ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് യൂറിയ സൈക്കിൾ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് ചെപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് മൈസല്ലി ഫോസോലിപ്പെട്ട് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കുഹാസിൻ്റെ സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരമാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും പഠിച്ചു പോകുക അഞ്ച് മാർക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പത്ത് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അഞ്ച് മാർക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് മിനിമം പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ സമയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യരുത് അതിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനഘട്ടം അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാൻ സമയം തികയാതെ വരും ഇനിയും കുഹാസിൻ്റെ സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബുക്ക് കയ്യിലില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ബുക്ക് മുൻകൂട്ടി തന്നെ വാങ്ങി അത് പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതാണ് അവസാനഘട്ടം പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ല ഒരു വിജയം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച്